திருப்பூர் வளர திருப்பூர் வளர்ந்ததே வந்து விவசாயத்தோட அழிவுல தான் ஆயிரம் கோடி வரைக்கும் கூட இருக்குது இன்னைக்கு குறிப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு முதலாளி எல்லாம் ஆயிரம் கோடிக்கு மேல பண்ணிட்டு இருக்காங்க திருப்பூரோட இயல்பு என்னன்னா நீங்க எதுவுமே இல்லாம திருப்பூர் ஒடி ஒடியாந்துட்டீங்களா கூட உழைக்கவே வழி இல்ல கஞ்சிக்கே வழி இல்லன்னு ஒடியாந்தா கூட நீங்க உங்களோட உழைப்ப செலுத்தி அதன் மூலியமா நீங்களும் பெரிய தொழிலா மா தொழில் எதிராக கூட மாறலாம் நீங்க கையில வந்து காசே இல்லாம சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாம பஸ்ஸுக்கு மட்டும் காசு இருந்து நீங்க வந்து ஒடியாந்துட்டீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கம்பெனில உங்களுக்கான நீங்க வேலை கத்துக்கிட்டு கூட இல்ல நீங்க ஒரு ஒரு தொழிலாளியா ஒரு கம்பெனியில வேலை சேர்ந்து பேக்கிங்லயோ இல்ல ஒரு அயனிங்லயோ ஏதாவது ஒரு வேலை சேர்ந்து நீங்க உங்களை தக்க வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கான வாழ்க்கைக்கு வந்து உத்தரவாதம் கிடைக்கும் அப்படி நீங்க கஷ்டப்பட்டு அதுலயே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு மேல நீங்க உழைப்ப செலுத்தி நீங்க ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் இருந்தா கூட நீங்களும் ஒரு ஒரு தனியா ஒரு தொழில் செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு கூட இந்த தொழில்ல இருக்குது அது நீங்க ஒரு ஒரு பிசிங் மிஷின்ல ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு கூட வாங்கி அதை நீங்க சின்னதா வந்து லேபிள் பிரிண்ட் அடிக்கலாம் இல்லையோ ஒரு சின்ன சின்ன ஒர்க் கூட பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஒரு இரு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் பணம் இருந்ததுன்னா ஒரு சின்ன மிஷினை கூட வாங்கி போட்டு நீங்களுமே வந்து ஏதாவது ஒரு லேபிள் வச்சு கொடுக்கலாம் யோக்கு போடலாம் அந்த மாதிரி அதனால மத்த தொழில் மாதிரி இல்ல திருப்பூர் தொழில் இந்த பனியன் தொழில் பாத்தீங்கன்னாக்க நீங்க எதுவுமே இல்லாம வந்தா கூட உங்களை நீங்க தக்க வச்சுக்கலாம் உங்களோட வாழ்வாதாரத்தை உருவாக்கலாம் நீங்க அதன் மூலியமா நீங்களும் தொழிலுக்கு வந்து வரலாம் ஆஹ் அப்ப அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நீங்க அதுக்காண்டி மூ மூலதனம் போடணும் பத்து லட்சம் வேணும் ஐம்பது லட்சம் வேணும்ன்றது கூட இல்லை ஆனா இது உலக சந்தைகளோட போட்டி போடும் போது நீங்க சாதாரணமா வந்து உடல் உழைப்பு செலுத்திட்டு இருக்கிற வரைக்கும் இது இந்த பிரச்சனை இல்லை ஆனா திருப்பூர் தொழில ஆஹ் உள்நாட்டு தயாரிப்பை தாண்டி நீங்க பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கும் உலக மூன்றாம் உலக நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்றதுக்கு அப்புறம் தான் இதே வந்து ஒரு கண்மூடித்தனமா தொழிலாளிகளோட ரத்தத்தை உறிஞ்சிறதுக்கும் சிறு முதலாளிய நடுத்தர முதலாளிகளோட உழைப்ப புறம் சுரண்டி பெரும் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் வந்து எடுத்துட்டு போறதுக்கான வழிய தான் இந்த அரசு உருவாக்கி கொடுத்துச்சு இதுக்கெல்லாம் அடிப்படையா இருந்தது வந்து முன்னாடி இருந்த வரி விதிக்கும் போதுதான் வாட்டுன்றது இருக்கும் போது வரைக்கும் பெரிய இழப்பெல்லாம் இல்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஒரு பத்து பர்சன்ட் லாபத்துல வந்து தொழில் செய்ய வேண்டிய செய்ய முடிஞ்சது அந்த எஃப்டிஐ ஒப்பந்தத்துக்கு அப்புறம் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் ஒப்பந்தத்துக்கு அப்புறம் தான் இங்க இருக்கிற தொழிலுக்கு எல்லாமே வந்து பெரிய நெருக்கடி உருவாச்சு முன்னாடி வந்து நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணோம்னாக்க ஒரு சலுகை கிடைச்சது ஒரு பத்து பர்சன்ட்குள்ள டூட்டி டிராபேக்கு ஆர்ஓஎஸ்எல்ன்ற முறையில வந்து ஒரு பத்து பர்சன்ட்டுக்கான நமக்கு என்ன இன்வாய்ஸ் அமௌண்ட் ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு நீங்க பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் வந்து மானியம் கிடைச்சது ஆனா இப்போ அதெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க வந்து நமக்கான சலுகையை எடுத்துட்டு ஒரு மூணு பர்சன்ட்குள்ள நிக்க வச்சுட்டாங்க போட்டி அதிகமாயிருச்சு உலக அளவுல வந்து ஏன்டா இப்போ நானும் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா முதல் வச்சுக்கு இருக்கிற ஒரு திருப்பூர்ல இருக்கிற ஒரு பனியன் கம்பெனி ஓனரும் ஐநூறு கோடி ரூபா முதல் வச்சுக்கிற வால்மார்ட் ஓனரும் ஒண்ணுதான் ஏன்னா எப்டிஐ ஒப்பந்தமும் காட்டங்கள் ஒப்பந்தமும் தனியார் மைய தாராள மைய ஒப்பந்தத்துல நானும் ஒரு 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 பனியன் கம்பெனி முதலாளி அம்பானியும் ஒரு பனியன் கம்பெனி முதலாளி வால்மார்ட்டும் ஒரு பனியன் கம்பெனி முதலாளி தான் அவருக்கு என்ன சலுகையோ அதே சலுகை எனக்கு அவருக்கு என்ன வரியோ அதே வரி எனக்கு அப்படித்தான் இந்த தொழில வச்சிருக்கிறானுங்க அந்த அடிப்படை நான் எப்படி போட்டி போட முடியும் எப்படி ஒவ்வொரு சிறுமுதலாளிகள் போட்டி போட முடியும் வாட்டு சிஸ்டம் வாட்டு வரி விதிப்பு இருக்கும் போது ஒரு சில சலுகைகள் இருக்குது நிறைய ப்ராசஸிங் ஒரு பத்து ப்ராசஸிங் பணியன் தயாரிக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து ப்ராசஸிங் இருக்குது நூல் எடுக்கிறதுக்கு நெட்டிங் ஓட்டுறதுக்கு சாயப்பட்டை அனுப்புறதுக்கு காம்பாட்டிங் பண்றதுக்கு அதுக்கப்புறம் கட்டிங் வெட்டி ஒரு பிரிண்டிங் போகிறது ஒரு எம்ப்ராய்டிங் போகிறது அந்த மாதிரி ஜாப் ஒர்க் கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னு ரெண்டுக்கு தான் வரி இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு ஜிஎஸ்டிக்கு அப்புறம் வந்து நீங்க நீ ஒரு ஒரு பொருளை இப்படி எடுத்து அந்த சைடு வச்சீங்கன்னா கூட அது அது ஒரு டிரான்சாக்ஷனு அது ஒரு சேவைன்றான் அப்ப அத்தனைக்கும் ஜிஎஸ்டி வாட்டு வரி விதிப்பு இருக்கும்போது ஒட்டுமொத்த தொழிலிலேயே ஒரு பத்து ப்ராசஸிங்ல அஞ்சு ப்ராசஸிங்க்கு வரி இருந்தது மீதி அஞ்சு ப்ராசஸிங்க்கு வரி இல்லாம இருந்தது அஞ்சே பர்சன்ட் தான் வரி ஒட்டு மொத்தமா ஒட்டு மொத்தம் அனைத்து அடுத்தடுத்த நகர்வுக்குமே அடுத்தடுத்த பில்லுக்குமே வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் குள்ளதா இருந்தது அது ஸ்டாண்டர்டா இருந்தது இப்ப நான் வந்து ஒரு பயர்ட்ட ஆர்டர் எடுக்கும் போது எனக்கு இந்த ப்ராசஸி
அஞ்சு நாலு விதமான வரி இருக்குது அஞ்சு பர்சன்ட் வரி இருக்குது பன்னெண்டு பர்சன்ட் வரி இருக்குது பதினெட்டு பர்சன்ட் வரி இருக்குது இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் வரியும் இருக்குது முன்னாடி வாட்டு இருக்கும் போது ஒரே வரி தான் அஞ்சு பர்சன்ட்குள்ள எங்களால அந்த தொழில செய்ய முடிஞ்சது அப்படி இருக்கும்போது டூட்டி டிராப்பாக இருந்தது நாங்க ஆர்டரோட பிரைஸ் கம்மியா எடுத்தா கூட எனக்கு அரசு கொடுத்த மானியத்தை வச்சு என்னால தொழில் நடத்த முடிஞ்சது ஆனா இன்னைக்கு அப்படி இல்ல ஜிஎஸ்டிக்கு அப்புறம் மாசத்துல மூணு தடவை வந்து சேல்ஸ் ஆப்ஸ் போக வேண்டியது இருக்குது அது நீங்க என்னதான் ஆன்லைன்ல வந்துருச்சு டிஜிட்டல்ல வந்துருச்சுன்னா கூட அதெல்லாம் சும்மா வெறும் வெட்டி பந்தாவதான் நீங்க டிஜிட்டல் இந்தியான்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கான சேல்ஸ் டாக்ஸோட டவுன்லோட் ப அந்த ஆப்பும் இல்லை நீங்க தான் போய் அலைஞ்சுக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆளை வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டாப் ஒன்று போடணும் பதினஞ்சாம் தேதிக்குள்ள வந்து சேல்ஸ் பில்ல கொடுக்கணும் அடுத்த பத்து நாளையில பர்ச்சேஸ் பில்ல கொடுக்கணும் இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சோடனே ரெண்டுக்கு சேர்ந்து நம்ம என்ன ஜிஎஸ்டி வரி கட்டணும்ன்றத அப்படி மூணு விதமா மூணு டைமா வந்து ஒவ்வொரு ஆடிட்டர் ஆபீஸ்ல உட்காந்து இந்த வேலையெல்லாம் செய்ய வேண்டியது இருக்குது சாதாரணமா தெரியல ஏன்னா இருபது லட்ச ரூபா வரைக்கும் நீங்க எல்லாம் வந்து தொழில் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்குதான் ஜிஎஸ்டில இருந்து விளக்கு கொடுத்துருக்கலாம்னு சொல்றாங்க ஆனா இருபது லட்ச ரூபாய் கீழே யார் பண்றான்றது இருக்குல்ல இப்ப நான் நான் வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு சாதாரண ஒரு ஒரு நாற்பது பேர் வச்சு வேலை செய்யணும்னா ஒரு தொழிலாளி மாசத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபான்ற கூட ஒரு மாசத்துக்கு எவ்வளவு ஆச்சு குறைஞ்சபட்சமா ஒரு மாசத்துக்கு வர ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு நாங்க தொழில் பண்ணாதான் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒன்றரை கோடி ஆகி போயிடுது இதுல எங்க போய் இருபது லட்ச ரூபாய் கீழே தொழில் பண்றது சரி நானும் ஒரு கோடி ரூபா பண்றேன் நீங்க நான் ஒரு மெட்டீரியல் வாங்கணும் ஒரு பீசிங் ஸ்டிக்கர் அடிக்கணும் இல்ல நான் ஒரு காஜா பட்டணில இருந்து வந்து பணி எனக்கு பட்டணம் அடிக்கணும்னா அதுக்கு நான் இன்னொருத்தர்ட்ட ஜாப்பருக்கு போவேன் அவரு வந்து இருபது லட்ச ரூபாய் கீழே தான் பண்ணுவாரு அவரு எனக்கு பில் போட்டு கொடுத்து நான் பணமா கொடுக்கும் போது நான் ஜிஎஸ்டி அஞ்சு பர்சன்ட் டாக்ஸ் போட முடியும் அந்த டாக்ஸ் நான் அவர்கிட்ட வந்து வசூல் பண்ண முடியாது அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா அவருக்கு சேர்ந்து நானே கட்ட வேண்டியது இருக்குது இப்படி எந்த வழியிலுமே வந்து இந்த சிறு முதலாளிகளோ நடுத்தர முதலாளிகளோ இல்ல உள்நாட்டு முதலாளிகளா வந்து லாபம் சம்பாதிக்கிறதோ பெரும் பெரிய சொத்து சேர்க்கறதுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு இருக்க நிலைமையில வாய்ப்பே இல்லை பெட்பாக்கிட்ட அடிக்கிறது மாதிரிதான் நம்மள்ட்ட எந்த வழியில இருந்தாலும் அரசு வந்து வரின்ற முறையில வந்து நம்மள்ட்ட இருக்கிற சொத்தெல்லாம் வந்து அவன் திருப்பி எடுக்கணும்ன்றதுதான் ஜிஎஸ்டியோட முழு திட்டமாவே இருக்குது நாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ற ஒவ்வொரு பில்லுக்குமே ஜிஎஸ்டி வசூல் பண்ணிக்கலாம் நீங்க வந்து எக்ஸ்போர்ட் பில் போடும் போது நீங்க சிப்பிங் பில் டேட்டு அதை நம்ம கப்பல்ல புக் பண்ணாலோ இல்ல சப்போஸ் விமானத்துல புக் பண்ணி நம்ம கூட்ஸ் அனுப்பிச்சாலும் அந்த புக்கிங்ல இருந்து ஏழு நாளையில வந்து உங்களுக்கான ஜிஎஸ்டி ரீஃபண்ட் வந்துருண்டு அன்னைக்கு வர்த்த தொழில்துறை மினிஸ்டர் இருந்த அம்மா நிர்மலா சீதாராமன் சொன்னாங்க அவங்க சொல்லிட்டு ஆறு மாசத்துக்குள்ளே அவங்க வேற பக்கம் வேற இராணுவ மினிஸ்டர் போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இப்ப பார்த்தா பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் உட்காந்துக்கிட்டாங்க எல்லாம் சொல்றாங்க எல்லாம் வாயில வட சுட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான்னு ஒழிய யதார்த்தமா வந்து எந்த ஒரு நிறுவனமும் அது சாதாரணமா ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு தொழில் பண்ணாலும் சரி ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு தொழில் பண்ணாலும் சரி இங்க வந்து ஒரு இக்கட்டுல தான் நின்றது இப்ப இந்த கரோனா வைரஸ்ல ஒன் ஃபார்ட்டி போர் போட்டதுனால ஊரடங்குனால தொழில் செய்யாம போயிட்டாங்க அதனால லாஸ்ன்றது இல்ல இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி போர் போடுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது பர்சன்ட்டுக்கான தொழில் நிறுவனங்கள்லாம் மூடி போயிட்டாங்க ஜிஎஸ்டினால ஜிஎஸ்டியோட பாதிப்பு வந்து அந்த அளவுக்கு இருந்ததுனால கிட்டத்தட்ட கன்ஃபார்மா என்ன என்ன போறது நானே இங்க கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷமா இருக்கிறதுனால ஓ குறைஞ்சபட்சம் ஒரு முப்பது சதவீதமான கம்பெனி எல்லாம் இழுத்து மூடிட்டு இன்னைக்கு தொழிலாளி எல்லாம் வெளியில ஏத்திட்டாங்க அப்ப அந்த தொழிலாளியை வச்சு இப்ப என்ன இன்னொன்னு என்ன நடக்குதுனாக்கும் ஒரு பக்கம் தொழில் நஷ்டமாகி போக போக இன்னொரு பக்கம் தொழிலாளிகளோட உழைப்பு அவனோட நேரம் அதிகமாகுது ஆனா அவனோட வருமானம் பாத்தீங்கன்னா கம்மியாயிட்டே இருக்குது ஆஹ் தொழிலாளிக்கு வேலை இல்லாத போது அவங்களே வாலண்டரியா வந்துடுறாங்க நான் நேற்றுக்கு வரைக்கும் ஒரு பீஸுக்கு வந்து இவ்வளவுக்கு தச்சோம் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு அந்த ரேட் தேவையில்லை எனக்கு கம்மியா கூட கொடுங்க போதும் அப்படின்ற நிலைமைக்கு தொழிலாளியும் தள்ளப்பட்டுட்டாங்க நாங்க இன்னைக்கு எப்படி இருக்கிறோமோ ஒரு சாத ஒரு கம்பெனிக்காரன் வந்து ஒரு போட்டியில வந்து நான் ஆர்டர் எடுக்க போகும்போது இந்த எனக்கு வியட்நாம்ல இந்த ரேட்டு கிடைக்குது பங்களாதேஷ்ல இந்த ரேட்டு கிடைக்குது நீ வந்து ஒரு மணியன ரெண்டு நாளைக்கு செய்யறியா நானே ரெண்டு புள்ளி எழுபத்தி அஞ்சு மூணு கிட்டத்தட்ட மூணு டாலருக்கு செஞ்சுக்க இருந்த ஒரு பணியன இன்னைக்கு ரெண்டு டாலருக்கு நீ செ
இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பருத்திய சௌகரியம் நீங்கள் பஞ்சு ஏற்றுமதி பண்ணிக்கலாம் நூலை ஏற்றுமதி பண்ணிக்கலாம் அது கட்டுப்பாடே கிடையாது ஆனால் அங்கேருந்து நமக்கு தே கம்மியான விலையில் வந்து ஒரு சைனாவிலையோ இல்லை பங்களாதேஷ்லேயோ கிடைக்குதுன்னா நம்ம அங்கேருந்து இறக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம ஏற்றுமதியை விட இறக்குமதிக்கான சுங்க கட்டணம் ஜாஸ்தி இப்போ எனக்கு ஒரு பொருள் தேவை எனக்கு ஒரு மணியனுக்கான ஒரு பட்டன் தேவை பெங்களூர்லேயோ இல்லை லுதியானாவிலையோ இல்லை தமிழ்நாட்டிலேயோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அந்த பட்டனை நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு அது கூலி ஒரு அது அதுக்கான விலை ஒரு அஞ்சு ரூபா ஆகுதுன்னு வைங்களேன் இதே அதை நான் வந்து பெங்களூர்ல இருந்து வாங்கி தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு ஒரு பத்து கிலோ துணி வாங்குறேன்னு வைங்களேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒரு பத்து கிலோ துணி நான் லுதியானாவில இருந்து திருப்பூருக்கு வாங்கிட்டு வரணும் வண்டி வாடகை கிலோக்கெல்லாம் சேர்த்து எனக்கு ஒரு ரெண்டு ரூபா சே செலவாகுதுன்னா நான் சைனாவில இருந்து கொண்டு வர்றதுனால எனக்கு அங்க வெறும் இருபத்தஞ்சு பைசா தான் செலவாகுது ஏன்னா அப் அப்படிதான் இருக்குது இங்க இருக்கிற வரி முதல்ல ஜிஎஸ்டி போறதா இருக்கட்டும் இன்புட் டாக்ஸா இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு ப்ராசஸுக்குமே தனி 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 வரியா போட்டுட்டு எனக்கு இம்போர்ட் பண்றதை விட இங்க உள்நாட்டுல பொருளுக்கான மெட்டீரியல் வாங்கினா கூட விலை ஜாஸ்தியா இருக்குது அப்ப எனக்கு நான் சைனாவில இருந்து ஒரு பொருள் நான் இன்னைக்கு தேவையான மூல பொருள் எல்லாம் வாங்குறம் போது ஹாங்காங்ல வாங்கும் போதோ வந்து எனக்கு என்னோட கூலி கம்மியாகுது எதோ லாபம் இல்லாட்டினா கூட நஷ்டம் இல்லாம என்னோட தொழில பாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தது இன்னைக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி போரு இந்தியாவில் போடுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து திருப்பூர்ல இருக்கிற எக்ஸ்போர்ட் அசோசியேஷன் சேர்மனா இருக்கட்டும் இல்ல பெரிய விஞ்ஞானி எல்லாம் கூட கூப்பிட்டு வந்து கூட இங்க ஒரு மீட்டிங் நடத்தினாங்க ஏ சைனாக்கான ஒழிஞ்சுட்டாண்டா கொரோனாவில் சாக போறானுங்க அப்ப நமக்கு தொழில் புறம் திருப்பூரை நோக்கி தான் புறம் படையெடுக்க போறாங்க அப்படின்றது மாதிரி எல்லாம் கூட இங்க பிஜேபிக்காரங்களோ அதோட ஆதரவாளர் எல்லாம் கூட பேசினாங்க ஆனா அன்னைக்கு நாங்க ஒரு பேஸ்புக்ல கூட இது போட்டோம் நீ அங்க கரோனா வந்துச்சுன்னு சொன்னும் போதே இங்க திருப்பூரோட ஏற்றுமதியே கிட்டத்தட்ட பாதி அவுட்டுன்றது மாதிரிதான் நாங்க ஜனவரி முப்பதாம் தேதி கேரளாவுல முத முத கரோனா நோயாளி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்ற போதேவும் சீனாவில பிரச்சனை ஆயிடுச்சு சீனாவில இருந்து எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய மெட்டீரியல் வரல அசசரிஸ் வரல அப்ப அப்பயே எங்களோட பாதி வேலை நின்று போச்சு வெளிநாட்டுல பிரச்சனைன்ற போதே வந்து பையர் ஆட்டோமேட்டிக்கா மெயில் போட்டாரு நீங்க இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் தச்சதை மட்டும் ரெடி பண்ணுங்க புதுசா எந்த துணியும் வெட்டாதீங்க தைக்காதீங்க இதோட நிப்பாட்டிக்கங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா இந்தியாவில ஒன் ஃபார்ட்டி போர் போடவும் இல்ல நீங்க எல்லாம் தொழில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ட்ரம்ப் வந்தாரு வேடிக்கை காமிச்சாரு நம்மளும் வந்து டாடா காமிச்சுட்டு தான் உட்காந்துருந்தாங்க இங்க இருக்கிற எல்லா முதலாளிகளும் சரி எல்லா மினிஸ்டர்களும் சரி இங்க இருந்து ஆள் கூட அனுப்பிச்சாங்க குஜராத்துக்கு போய் மோடியாவும் ட்ரம்பும் வரவேற்கிறதுக்கும் வேடிக்கை பாக்குறதுக்கும் திருப்பூர்ல இருக்கிற பெரு நிறுவனங்களும் பெரு முதலாளிகளும் கூட தன்னோட விசுவாசிகள் எல்லாம் அனுப்பிச்சு கூட வச்சாருங்க ஒரு லட்சம் பேர் கூட்ட கூடணும் ஏன்னா ட்ரம்ப் சொல்லிட்டாரு மோடி சொல்லிட்டாரு நம்ம பிரதமர் வந்து மானத்தை கா காப்பாத்தணும்னு சொல்லிட்டு இங்க இருக்கிறவனோட மானத்தை எல்லாம் கப்பலை திட்டானுங்க வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தவன புறம் உள்ள விட்டுட்டு இங்க இருக்கிறவன புறம் வெளிநாடு போக விட்டுட்டு எந்த ஒரு கண்ட்ரோலும் இல்லாம அது அது என்ன சொல்ல கிராமத்தை சொல்லுவாங்க எல்லாம் புறம் தந்தா நாட்டியா விட்டாங்கடா அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரிதான் இப்ப திருப்பூரை விட்டு விட்டு இன்னைக்கு இங்க அழிஞ்சு கிடக்குது இதுல இருந்து நாம என்ன பாடம் கத்துக்கிறோம்டாக்க திருப்பூர் தொழிலா இருக்கிறது சரி இல்ல மத்த தொழிலா இருக்கிறது சரி அரசோட ப உதவிகளும் வங்கிகளோட உதவி இல்லாம இந்த தொழில வந்து கண்டிப்பா நடத்தவே முடியாது இப்ப இப்ப என்ன நிலைமனு சொல்லணும்டா இந்தியாவில் ஒன் ஃபார்ட்டி போற தடை எடுத்துட்டு ஊரடங்கெல்லாம் எடுத்துட்டு எல்லாரும் எல்லாரும் வேலையும் செய்யலாம் அவங்கவுங்க போங்க அவங்கவுங்க வேலை செஞ்சுக்கோங்க எல்லாம் நாங்க திறந்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னு அறிவிச்சுட்டா கூட திருப்பூர் திரும்ப வந்து வேலை செய்யறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் நாலு மாசம் ஆகும் நாலு மாசம் இல்லாம இங்க ஒரு அணுவும் நடக்காது ஏன் அதை தாண்டி இங்க உள்நாட்டு தொழிலுண்டு இருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு சிலர் கேட்கலாம் என்ன ஏன் புறம் எக்ஸ்போர்ட் மத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் உள்நாட்டு தயாரிப்பு இல்லையா இங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் ஆனா உள்நாட்டு தயாரிப்புக்கான பணியான ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அஞ்சு நிறுவனம் தான் இங்க நடத்திட்டு இருக்குது இந்த பூமரு லக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட பூமக்ஸ் இல்ல ஆனந்து இப்படி எல்லாம் கூட ஒரு ரூபா இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனங்கள் தான் அந்த நிறுவனம் ஐநூறு கோடி ஆயிரம் கோடி என்று முதல மூலதனம் போட்டுட்டு மில்ல புறாமே புடிச்சு வச்சுக்கிட்டு அப்படியான நிறுவனத்துக்காரங்க தான் அந்த உள்நாட்டு தயாரிப்புக்கான குழந்தைகள் தயாரிப்புக்கான ஜட்டியோ பணியனோ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க 
பையரு ஒரு வெளிநாட்டுக்காரரு ஒரு அமெரிக்காக்காரரோ இல்ல ஒரு ஐரோப்பாக்காரரோ வந்து ஒரு பணியனை வாங்கினாருன்னா ஒரு முந்நூறு ரூபாயில இருந்து வாங்குறாரு அதே முந்நூறு ரூபாய்க்கான பணியனை வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டுல விற்க முடியுமா இந்தியாவில விற்க முடியுமானா கண்டிப்பா விற்க முடியாது வாங்குறதுக்கான விலைவாசி இல்லை காரணம் வாங்கு சக்தி இல்லை தொழிலாளி வந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் உழைச்சாலும் இல்ல பதினாறு மணி நேரம் உழைச்சாலும் அவை வீட்டு வாடகை கொடுக்கறதுக்கும் தண்ணி வாங்கி பிடிக்கிறதுக்கும் ஆஹ் இருக்கே அவனுக்கு சரியா போயிடுது அவன் எங்க போய் மிச்சம் பண்ண போறான் அவன் எங்க உற்பத்தி பண்ண போறான் நாட்டோட தொழில் தற்சார்பே கிடையாது இது அனைத்துமே அந்நிய நாட்டுக்காரன நம்பியே இருக்கிற தொழில்னால இன்னைக்கு அவனுக்கு ஒரு பாதிப்பு வெளிநாட்டுக்கு எல்லாம் ஒரு பாதிப்பு பண்ணும்போது திருப்பூர் முதற் கொண்டு எல்லா முதலாளியுமே இன்னைக்கு நபர்கள் தான் உட்காந்துக்கிறான் பஸ்ட் ஒரு பத்து நாள் தான் இருக்கும்டா இப்ப நான் அடுத்து மே மாசம் மூணு வரைக்கும் இப்ப மே மூணுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண மே மூணுக்கு அப்புறம் திறந்து விட்டாலுமே இங்க இங்க வேலை செய்யறதுக்கான வழியே இல்ல ஏன்னா எனக்கு வெளிநாட்டுல இருந்து ஒவ்வொரு மெட்டீரியல் வரணும் நான் வெளிநாட்டுல சரக்கணும் போனோம் மாசம் அனுப்பிச்ச சரக்கே இன்னும் பைய சரக்கே பாதி வழியில கப்பல்ல நீ அனுப்பிச்ச சரக்கு எல்லாம் வந்து போய் சேரல அத தாண்டி திருப்பூர் தொழில் பாத்தீங்கன்னா நாலு விதமான கால சூழ்நிலைக்கு தகுந்தது அந்த மாதிரி குளிர் காலத்துக்கு ஒவ்வொரு நிலைமைக்கும் தகுந்து வேற வேற துணியோட தரம் இருக்குது வெயில் காலத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாங்க ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் வரைக்கும் அங்க இருக்கிற சம்மர் சீசனுக்கு சேல்ஸுக்கு தான் நாங்க கார்பன் அனுப்பிச்சிருக்கிறோம் இப்ப அந்த கொரோனா வைரஸ்னால அங்க அது அப்படியே தடைப்பட்டு போச்சு எந்த பொருளும் எடுத்து எந்த ஆடையும் எடுத்து அவங்கனால விற்க முடியல ஆள் இப்ப அந்த கிட்டத்தட்ட அது எவ்வளவுன்னா ஒரு மாசத்துக்கு ரெண்டாயிரம் கோடின்னு கணக்கு பண்ணீங்கன்னா கூட நீங்க மூணு மாசத்துக்கு சுமார் ஒரு ஆறாயிரம் கோடிக்கான ஆடைகளும் வந்து வெளிநாட்டுல போய் கிடைக்குது இது எல்லாமே அந்த பையர் எல்லாம் காசு போட்டு வாங்கிட்டு போனாங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது ஒரு பைசா அவன் அட்வான்ஸ் கொடுக்கறது இல்ல வெறும் ஒரு லெட்டர் ஆஃப் கேரண்டி கொடுத்துருப்பாங்க எல்சின்ற முறையில அது சிப்பிங் பில்ல ஆனதுல இருந்து முப்பதாவது நாள்ல இருக்கும் இல்ல அறுபது நாள் இருக்கும் இல்ல தொண்ணூறு நாள் இருக்கும் அப்படிதான் இங்க தொழிலே வரும் ஒரு வியாபாரிட்ட போய் இல்ல பெரிய முதலாளியான அம்பானியோட ஜியோவுக்கு ஈசி பண்ணாலோ இல்லாட்டி நம்ம ஒரு நெட்கார்டு போட்டாலோ காசு கொடுத்தா தான் நெட்கார்டு கிடைக்க போகுது ஆனா என்னோட சரக்கு போறதுன்னா கடன்ல தான் போகுது தொழிலாளியும் மாச சம்பளத்துல இருக்கிறாங்க இல்ல வார சம்பளத்துல இருக்கிறாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இந்த வாரம் இல்லாட்டி அடுத்த வாரம் என்று கூட அனுசரிச்சு போயிருவாங்க ஆனா எந்த பெருமுதலாளியோட பொருள் நமக்கு வந்து இனாம கிடைக்க போகுது ஆன்லைன்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணா கூட நீங்க காசு இருந்தா தான் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் கேஷ் ஆன் டெலிவரின்னு வந்தா கூட கை மேல காசு கொடுத்தா தான் சரக்கு கொடுத்துட்டு போக போறேன் ஆனா இந்த தொழில் அப்படி இல்லையா கார்மன் தொழில் என்ன பண்றேன் முப்பது நாள் எல்சிக்கு வந்து பையர் கொடுப்பாரு அப்புறம் அதுவும் கூட எப்ப சரக்க தச்சு இன்ஸ்பெக்ஷன் முடிஞ்சு கப்பல்ல ஏத்தின நாள்ல இருந்து இல்ல விமானத்துல ஏத்தின நாள்ல இருந்து தான் இந்த எல்சி தேட்டர்ன்றா இப்ப இன்னைக்கு என்ன நிலைமை ஆகி போச்சுன்னா கொரோனா வைரஸ்க்கு அப்புறம் உலக நாட்டுல எல்லாம் இருக்கிற அந்த பாதிப்புக்கு அப்புறம் நீ எந்த சரக்கு அனுப்பாதான்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப ஏற்கனவே போன சரக்குக்கு எப்ப நான் பேமெண்ட் கிடைக்கும்னாக்க வெயிட் பண்ண நாங்க சொல்றேன் கூட்ஸ நாங்க திரும்ப எடுக்கணும் நீ அந்த அனுப்பிச்ச சரக்கு பிரார அந்த கூட்ஸ் இருக்குதான்னு பாக்கணும் அப்புறம் சேல்ஸ் ஆகுதான்னு பாக்கணும்ன்ற அளவுல தான் இன்னைக்கு பையர் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க குறைஞ்சபட்சம் பிப்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கேக்குறாங்க இப்ப நான் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு சரக்கு அனுப்பிச்சிருக்கிறேன்னாக்க பையர் என்ன சொல்றாருன்னா அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கான சரக்கு எனக்கு எப்ப நான் எடுத்து அதை நான் வித்தா தான் ஆனா நீ இப்ப காசு கேட்கிற என்னால தர முடியாதுன்றாரு நாம எப்படி சரக்கு அனுப்பிச்சுட்டு முப்பது நாள் கழிச்சுதான் பணம் கேட்கிறோம் ஆனா பையர் இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா நான் பாதி காசு தான் தர முடியும் மீதி டிஸ்கவுண்ட் பண்ணு இல்லைன்னா நீ எடுத்துக்கோ அந்த மாதிரி கோடிக்கணக்கான ரூபாயில ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கான சரக்கு வந்து திருப்பூர்ல இருந்து உற்பத்தி ஆகி வெளிநாட்டுகள்ல ஒவ்வொரு துறைமுகத்திலையும் கிடைக்குது அந்த ஒவ்வொரு துறைமுகத்துல இருக்கிற சரக்குக்கு ஒவ்வொரு பையர் இன்னைக்கு என்ன சொல்றேன்னா ஐம்பது பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் தரையா பேரம் பேச வேண்டியது இருக்குது நம்ம நல்லா ஒட்டஞ்சத்திரம் மாட்டு சந்தையில போய் நிக்க வச்சுட்டு வியாபாரியும் தர இருக்கு இடையில துண்ட வச்சு கைக்குள்ள வந்து வேலை பிடிச்சு பாக்குறாங்களே அந்த ஒரு நிலைமையில தான் இன்னைக்கு திருப்பூரோட முதலாளிகளோட நிலைமையா இருக்குது அவை என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியல இன்னைக்கே பாதி இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையில பாதி பேர் மனநோயில இருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு கம்பெனிக்கார் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல போய் லாட்ஜ் புக் பண்ணி அஞ்சாவது மாடியில இருந்து கீழே செத்து போயிட்டாரு 
அவரு கிட்டத்தட்ட நூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேல மதிப்பு இருக்கு சொத்து இருக்குது கம்பெனி இருக்குது ஆனா அவர் என்ன அவரை அடுத்த நிலைமைக்கு யோசனை பண்ண முடியல இன்னும் எப்படி நம்ம தொழில் நடத்த முடியும் எப்படி நம்ம பொழைக்க முடியும் அப்படின்ற மனவியாதிய இன்னைக்கு பாதி பேருக்கு வந்திருக்கலாம் ஒரு பொது வெளியில ஒரு பொதுவான கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள் அந்த மாதிரியான தொடர்பு இருக்கிற ஒரு ச ஒரு சில முதலாளிகள் வேண்டாம் இன்னைக்கு தைரியமா பேசலாம் இணை இணை மாதிரின்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பொதுவான ஒரு இந்த இந்த தொழில் நெருக்கடியா வருது இந்த தொழில்ல இருந்து நம்ம எப்படி மீளுவோம் அப்படின்றத வந்து ஓரளவுக்கு கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தோட தொடர்புல இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம தைரியமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம் சரி தொழில் நடக்கும் லாபனஸ் எல்லாம் வரத்தான் செய்யும் இதுல இருந்து நம்ம மீண்டு வந்துக்கலாம் ஒவ்வொரு பாதிப்புக்கு அப்புறமும் வந்து ஒரு வளர்ச்சி இருக்கத்தானே செய்யின்ற நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க வேண்டா இந்த தொழில்ல மேலும் வரலாம் ஆனா இது எல்லாமே வந்து நம்ம முன்னோர்கள் செஞ்ச நல்ல விஷயங்கள் இல்ல முன்னோர்கள் செஞ்ச பலன் தான் நாம இன்னைக்கு அனுபவிக்கிறோம் எல்லா இறைவனோட அணுகிரகத்துலதான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த நிலைமையில இருக்கிறோம் இவ்வளவு சம்பாரிச்சிட்டு நினைக்கிற ஆளுக பொறாம ஐயோ நம்மள இந்த கடவுள் கை விட்டுறாரு இந்த கொரோனாவில இருந்து காப்பாத்தலையன்னு சொல்லிட்டு அவன் எல்லாம் மனநோயில மாறிக்கிட்டே இருக்கிறான் அது சமூகத்திலேயே அப்படித்தான் இருக்கு தொழிலாளி வைத்தியம் அப்படித்தான் இருக்குது சிறு முதலாளிகள்டையும் அப்படித்தான் இன்னைக்கு இருக்குது அதனால இந்த தொழில இருந்து நம்ம திரும்ப மீண்டு வரணும்டா என்ன என்ன என்னோட அனுபவத்துல வந்து திருப்பூரோட தொழிலாளிகளும் சரி முதலாளிகளும் சரி எப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வந்தாலும் அதை தனக்கு சாதகமா மாத்திக்கிட்டு திரும்ப டைம் பார்க்காம மணி நேரம் பார்க்காம நாலு பார்க்காம இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உழைக்கணும்னா கூட உழைக்க தயாரா இருக்கிறேன் அது அது தொழிலாளிகளும் அப்படித்தான் இருக்கிறாங்க சிறு முதலாளி முதற்கொண்டு பெரும் முதலாளி வேலைக்கு இன்னைக்கு அப்படித்தான் இருக்கிறாங்க ஆனா இந்த அரசு வந்து எந்த வழியிலையும் வந்து இந்த திருப்பூர் இன்னைக்கு இருபத்தாறாயிரம் கோடிக்கு அந்நியாச்சலாவணி ஈட்டுதுண்டா அதுக்கு ஒரு சதவீத பங்கு கூட இந்த அரசுகளுக்கு கிடையாது அது தமிழ்நாடு அரசா இருக்கட்டும் இல்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா இருக்கட்டும் அது எந்த அரசா இருக்கட்டும் மோடியை மட்டுமே நம்ம குறை சொல்லலாம் எடப்பாடியை மட்டுமே குறை சொல்லல அத்தனை அரசுகளுமே வந்து பன்னாட்டு முதலாளிகளுக்கும் வெளிநாட்டு முதலாளிகளுக்கும் சாதகமான சட்டங்களை மட்டும்தான் உருவாக்கி இருக்க வழிய உள்நாட்டு தொழில் அதிபர்களுக்கோ உள்நாட்டுல இருக்கிற தொழிலாளிகளுக்கோ எந்த வழியிலையும் வந்து லாபம் இருக்கிற மாதிரியோ இல்ல என்னோட வாழ்க்கைய சரிந்தல அந்த மாதிரி இன்னைக்கு திருப்பூர் வரத்தங்க இருபத்தாறாயிரம் கோடிக்கு போகுது நாங்க ஒரு லட்சம் கோடிக்கு வந்து நாங்க பிளான் பண்ணிடுவோம் சொல்லிட்டு இங்க இருக்கிற தொழில் அமைப்பு தொழில் கூட்டமைப்பினர்களும் ஏஇபி சேர்மன் முதற்கொண்டு எல்லாரும் சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனா அதுக்கான வாய்ப்பு என்னன்னா அது யாருக்குமே கண்ணு முன்னாடி எல்லாம் கிடையாது நீ இப்ப இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலை வந்து நம்ம நாங்க இன்னும் புதுசா ஆர்டர் எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல தொழில் செய்ய முடியுமான்னு தெரியல ஏற்கனவே அனுச்ச சரக்குக்கு பணம் வாங்க முடியுமான்னு தெரியல இப்ப நாங்க புதுசா ஆர்டர் பையர்ட்ட கேட்கும் போது என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா பிரான்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஸ்பெயினா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து வெயிட் பண்ணுங்க செப்டம்பர் மாசம் சொல்றேன்னு சொல்றாங்க நியூயார்க் முதற்கொண்டு அமெரிக்காவுக்கான பையரும் சரி ஐரோப்பா கண்ட்ரிக்கான பையரும் சரி குறைஞ்சபட்சம் செப்டம்பர் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் தான் நாங்க ஆர்டரை பத்தி பேச முடியும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க அனுப்பிச்ச சரக்குக்கு பணத்தை பத்தி பேசுறீங்க உங்களுக்கு பணம் வேணும்னா நீங்க எவ்வளவு டிஸ்கவுண்ட் தரீங்க ஐம்பது பர்சன்ட் தரீங்களா அப்படின்ற மாதிரி பேரம் பேசி கடைசியில ஒவ்வொரு பையரை பொறுத்து பத்து பர்சன்ட்ல இருந்து முப்பது பர்சன்ட்குள்ள இன்னைக்கு வந்து நிக்குது அதே மாதிரி இன்னுமேல் செய்ய போற ஆர்டருக்கெல்லாம் நீங்க இது வரைக்கும் முப்பது நாள் கடனுக்கு ஆர்டர் செஞ்சு கொடுத்தீங்களா அடுத்தெல்லாம் தொண்ணூறு நாள் கடன் கேக்குறாங்க இப்ப எல்சி ஓபன் பண்றதே வந்து நைன்டி டேஸ் எல்சியா இல்ல ஒன் டுவெண்டி டேஸா இஷ்டம்டா செய் இல்லாட்டி விட்டு நான் வேற கண்டிக்குள்ள போய்க்கிறேன்றாங்க அப்ப இந்த அரசு வந்து ஏதாவது ஒண்ணு தலையிட்டு இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு ஒண்ணு ஜிஎஸ்டி வந்து இந்த இருக்கிற சூழ்நிலையில இல்ல இன்னும் வர ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு ஆச்சும் டெக்ஸ்டைலுக்கும் இந்த ஆயத்தாடை தொழிலுக்கு கட் பண்ணணும் ஜிஎஸ்டி இல்ல எதுவும் இல்ல நீ என்ன உங்களால தொழில் செஞ்சு ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வர்றதுக்கு உதவியா இருக்கணும் வாடகை என்ன நிலைமை என்ன ஆக போகுது இல்ல இந்த மாசம் வேணா வாடகை கேட்காம இருக்கலாம் ஆனா அடுத்த மாசம் இந்த ஒவ்வொரு மனிதனும் வந்து உணவு ஒன்று இருந்தானே அவனுக்கு குடும்ப செலவுகள் எல்லாமே இருக்கும் அப்ப வாடகை கேட்காம இருக்க மாட்டாங்க சொந்த கம்பெனிக்காரங்க கூட நாலு நாள் இது நாலு மாசம் கூட தய காப்பாத்திக்கலாம் ஆனா வாடகையில இருக்கிறவங்க அதுல வந்து அதுல இருந்து மீள்றது எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம்தான் அதனால வந்து இப்ப இருக்கிற நிலைமையில வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அறுபது சதவீதமான தொழில் நிறுவனங்கள் எல்லாமே வந்து மூடப்பட்டுருச்சு நாற்பது சதவீதமான தொழில் நிறுவனம் தான் இன்னைக்கு திருப்பூர்ல இயங்கிக்க இருக்குது அ
இதை விட்டு மீளணும் அப்படின்றத வந்து எல்லாம் எதுவுமே நம்ம கையில இல்ல ஒண்ணு அரசு வந்து வங்கியல் மூலியமா திரும்ப வந்து குறைஞ்சபட்சம் இப்ப என்ன மூலதனம் போட்டிருக்கிறோமோ குறைஞ்சபட்சம் ஒரு முப்பது பர்சன்ட்ல இருந்து ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் வரைக்கான கடன் கொடுக்கணும் வட்டி இல்லாம கொஞ்சம் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு ஆச்சு கொடுக்கணும் ஏற்கனவே வாங்கின கடனுக்கு எல்லாம் இப்ப வட்டியை கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஜி ஜிஎஸ்டி ரீஃபண்ட் ஏழு நாளையில கிடைக்க மாட்டாங்க ஏழு மாசம்னாலும் கிடைக்கல ஏழு வருஷமும் கிடைக்கல இன்னும் அது அது அப்படியே போயிட்டு தான் இருக்குது ஆனா எக்ஸ்ட்ரா தான் செலவாயிட்டு இருக்குது அதனால இன்னும் ஒரு கேவலம் வெக்கத்தை விட்டு சொல்லணும்னா திருப்பூர் பனியன் கம்பெனி நடத்த முடியாத ஒரு சில நபர்கள்லாம் நாஸ்மார்க் பார் நடத்துறதுக்கு தன்னோட கம்பெனியை வாடகை கொட்டிருக்காங்க இதுதான் இங்க இருக்கிற இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமை நாஸ்மார்க் பார்க்கு பனியன் கம்பெனியினர் ஜிஎஸ்டிக்கு அப்புறம் தொழில் செய்ய முடியாம வசூல் பண்ண முடியாம வேற என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம கிடைச்ச விலைக்கு ஒண்ணுக்கு முக்கால்னு சொல்லுவாங்க ஊர்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் சரக்கை வந்து வெறும் மூணு லட்ச ரூபாய்க்கோ நாலு லட்ச ரூபாய்க்கோ கொடுத்துட்டு அந்த பில்டிங் எல்லாம் டாஸ்மார்க் பாருக்கு வாடகை விட்டுருக்கிறாங்க அதுதான் நிலைமை இப்படி இருக்கிற நிலைமையில வந்து திரும்ப வந்து இந்த தொழில் வந்து நல்லா இருக்குமா அப்படின்னா அது நல்லா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா உலக அளவுல உலக பொருளாதாரத்தை நம்பியே இருக்கிற இந்த தொழில் கண்டிப்பா வந்து நல்லா இருக்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை அது நல்லா இருக்கணும்னா திரும்ப உள்நாட்டு தற்சார்பை சார்ந்து உள்நாட்டு மக்களை சார்ந்து இந்த தொழில் மாறணும் நூத்தி முப்பது கோடி பேர் இருக்கிற இந்த இந்த இந்தியா நாட்டுல அமெரிக்காவோ மற்ற நாடுகள்லாம் சேர்த்தங்கன்னா கூட அதுல பாதி கூட இல்லை சொல்ல போனா இந்திய நாட்டுல இருக்கிற மக்கள் தொகையில ஒரு இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் இருக்கிற மூன்றாம் உலக நாடுகளையும் அமெரிக்காவும் நம்பி தான் இந்த திருப்பூர் முதற் கொண்டு மத்த ஜவுளி தொழில் எல்லாம் கூட இங்க இயங்கி இருக்குன்னா இதை விட கேவலம் என்னவா இருக்கும் உள்நாட்டுல நூத்தி முப்பது கோடி பேர் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு நாலு செட்டு வேட்டி சட்டை நாலு ஜட்டி ஒரு நாலு மணியனு பெண்களுக்கு தேவையான காட்டனு உள்ளாடைய குழந்தைகளுக்கு உண்டான காட்டன் உள்ளாடைய இதெல்லாம் நம்ம தயாரிச்சு கொடுத்தோம்னாலே நம்ம பத்தாவது நம்ம வெளிநாட்டுல இருந்து இங்க துணி வாங்க வேண்டியது இருக்கும் இங்க திருப்பூர் ஒட்டு மொத்தமா எக்ஸ்போர்ட்டை நிப்பாட்டிட்டோ பனியன் தொழில் மூலியமா இந்தியாவில் இருக்கிற நூத்தி முப்பது கோடி பேருக்கு நம்ம உற்பத்தி பண்ணா கூட இங்க இருக்கிற நிறுவனங்கள்னால உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்க முடியாது வெளிநாட்டுல போறது மாதிரியான லாபம் இங்க இல்லைன்னு வேண்டாம் நியாயம் பேசலாம் அப்படி லாபம் இல்லைன்றது இல்ல விஷயம் உற்பத்தி பண்ணோம்னா அதை வாங்குறதுக்கான சக்தி வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற மக்களுக்கு இல்ல இவன் இருபது ரூபா சம்பளத்துக்கும் முப்பது ரூபா சம்பளத்துக்கும் இங்க வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிற முப்பது கோடி பேர் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிற ரெண்டு வேலை சோத்துக்கு வழி இல்லாத நாட்டுல இந்த உள்நாட்டு உற்பத்தியவும் உள்நாட்டு மக்களுக்கு சேர்ந்த தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை கொண்டு வராத வரைக்கும் எந்த தொழிலும் அது மணியம் தொழிலா இருக்கட்டும் இல்ல வேற ஒரு தொழிலா இருக்கட்டும் அது ஒரு வளர்ச்சி கட்டத்தை நோக்கி போகாது ஒரு பிரமையை காமிப்பாங்க எவ்வளவு லாபம் சம்பாதிக்க முடியும் எவ்வளவு தொழிலாளிகளை சுரண்ட முடியும் எவ்வளவு சிறு முதலாளிகளை சுரண்ட முடியும்ன்ற அடிப்படையில தான் இந்த அரசு செயல்படும் பன்னாட்டு நிறுவனம் செயல்படும் அந்த அடிப்படையில இந்தியாவில் இருக்கிற உள்நாட்டு மக்களுக்கு தேவையான நம்மளோட பருத்தியவோ பஞ்சவோ விவசாயத்தை அதிகமப்படுத்தி ஏன்னா இந்தியா விவசாய நாடுன்ற ஏன் அறுபது சதவீதமான மக்கள் கிராமப்புறத்தை தான் வாழ்றேன்னு சொல்றேன்ல அப்ப அந்த விவசாயத்தை திரும்ப வந்து நவீனமாக்குறதோ இல்ல என்னென்ன எந்த வழியில எல்லாம் நம்ம விவசாயத்தை திரும்ப நடைமுறைப்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு விவசாய உற்பத்தியும் பண்ணிக்கிட்டு அதே நேரத்துல தொழிற்சாலையை புறாமே உள்நாட்டுக்கு தேவையான அஹ் உற்பத்தியை முதல் படுத்துறது உள்நாட்டு தேவைக்கு போக மீதி இருந்தா அதை எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு கொண்டு போறது அந்த அடிப்படையில இந்த தொழில் மாறிச்சுன்னா தொழிற்சாலைகள் எல்லாம் இயங்கும் இன்னும் மேலும் கூட தொழிற்சாலையை உருவாக்க முடியும் இத வந்து நம்ம இழுத்து மூட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது கொரோனாவுக்கு அப்புறமா இருந்தாலும் சரி இல்ல இப்பயே இருந்தாலும் சரி கொரோனாவுக்கு அப்புறம் ஏற்றுமதியான வர்த்தகம் ஒரு ஐம்பது வருஷம் கம்மியாகும் இருக்கிற கம்பெனிகள்ல ஒரு ஐம்பது அறுபது சதவீதம் கம்பெனி எல்லாம் இழுத்து மூடுவாங்க லட்சக்கணக்கான தொழிலாளி ரோட்ல தான் இருவான் அவன் திரும்ப வந்து கிராமப்புறத்தை நோக்கி ஓடுவாங்க கிராமப்புறத்துல வேலை இல்லைன்ற போது திரும்ப வந்து இங்க ஒரு சமூக சீர்கேடு தான் நடக்க போகுது இது அது வேண்டாம் நிதர்சனமான உண்மையா இருக்கும் திருடு நடக்கும் செயின் பறிப்பு நடக்கும் கொள்ளை அடிப்பான் இதுதான் வேலை இல்லா திண்டாட்டம் வரும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்னொரு பக்கம் சமூக சீர்கேடா மாறும் அப்படி இந்த சமூக சீர்கேடுகளா மாத்தணும்னா நீங்க திரும்ப தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை நோக்கி போகணும் உலக வர்த்தக கழகம் எஃப்டிஐயோட அந்த வர்த்தகத்தை எல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சுட்டு 
நம்ம மக்களுக்கு தேவையான ஆடைகளை உற்பத்தி பண்றது அதுக்கு தகுந்த விவசாயத்தவும் பருத்திய விளைச்சலை கொண்டு வர்றது அந்த அடிப்படையில மாறும்போது மட்டும்தான் இங்க வந்து இந்த தொழில நாம திரும்ப கட்டி காக்க முடியும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் அமெரிக்காவுக்கு தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவேன் ஐரோப்பாவுக்கு தான் ஏற்றுமதி பண்ணுவேன் அதன் மூலியமா தான் நமக்கு வந்து லாபம் அதிகமா இருக்குதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா அது கண்டிப்பா லாபமும் இருக்காது இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கனாக்க இந்த அனகொண்டா படத்துல கூட சாதாரணமா ஒருத்தர் போவாரு உள்ள போய் மாட்டிக்குவாங்க அவன் வந்து ஆராய்ச்சி கொண்டு போறது மாதிரி போவான் காட்டுக்குள்ள ஒருத்தர் மாட்டுனவன் தப்பிச்சுக்கிற வெளியில வரும் போது என்ன ஆனாங்க ஏய் வாயா நானும் போ அந்த பக்கம் தான் போறேன் உன்னைய வந்து காப்பாத்தி விட்டுறேன் போய் அவன் வந்து அனகொண்டாவை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ண போவான் அப்படி போய் சாதாரண மக்களும் சேர்த்து மாட்டி விடுவாங்களே அந்த மாதிரி இது தொழில் வளர்ச்சி டாலர் அந்நிய செலாவணி கிடைக்குது அது கிடைக்குது இது கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு விவசாயத்திலிருந்து வந்தவன புறாமே கம்பெனிக்கு உருவாக்கிட்டு ஆரம்ப கடத்துல உதவி பண்ணி டூட்டி டாப் கொடுத்து ஏற்றுமதி சலுகை கொடுத்து எல்லாம் கொடுத்து ஆயிரக்கணக்கான பேரை வந்து இந்த பனியன் கம்பெனிகளை உருவாக்கி விட்டு விட்டு இன்னைக்கு என்ன நிலைமைனா அரசே கொண்டு போய் வலுக்கட்டாயமா வந்து புளிட்டு தள்ளி விட்டது மாதிரி தான் புளிவாழை பிடிச்ச மாதிரி நீ சுத்திக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய விட்டா கடிச்சிடும் இல்லையா நீ நாசமா போயிருவே ஒண்ணு நீ சாவு இல்லைண்டா புளிய சாவடிக்கணும் அப்படி ஒரு நிலைமையில தான் இந்த திருப்பூரோட பனியன் நிறுவனம் இருக்குது இப்ப ஒட்டுமொத்தமா வெளிநாட்டுகளையும் பிரச்சனை ஆகும் போது உள்நாட்டும் இது பிரச்சனையா மாறிடுச்சு அப்படி அந்த மாதிரி வந்து இன்னும் வேற வழி இல்ல நம்ம விவசாயத்துக்கு தான் நம்ம திரும்பணும் தொழில எல்லாம் வந்து உள்நாட்டு மேக் இன் இந்தியா மேட் இன் இந்தியான்னு எல்லாம் மோடி வந்து நமக்கு எல்லாம் நிறைய பேசினாரு எல்லாம் டயரு கலந்து எல்லாமே கலந்து அக்கக்கா பார்ட்ஸ் பார்ட்ஸா கலந்து போச்சு அதனால இந்த மேக் இன் இந்தியான்னு சொல்றதும் சரி மேட் இன் இந்தியான்னு சொன்னீங்கன்னா சரி அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கான முயற்சியில நீங்க இறங்கினா மட்டும்தான் இன்னும் இங்க இருக்கிற தொழிலாளி எல்லாம் காப்பாத்த முடியும் இங்க இருக்கிற சிறு நடுத்தர முதலாளி எல்லாம் காப்பாத்த முடியும் இன்னும் சொல்ல போனா இந்த தேசிய தரக முதலாளியா பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கற தரகர்களா தான் நாங்க இன்னைக்கு திருப்பூர் முதலாளிகள் இருக்குமா ஒழிய நாங்களே நேரடியா வந்து வெளிநாட்டுல ஆடுற புடிச்சு நேரடியா அந்த அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு வித்து நாங்க பணம் சம்பாதிக்கல எங்களோட ரேட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரணமா ஒரு நூத்தி ஐம்பது ரூபாயில இருந்து முந்நூறு ரூபாய்க்குள்ள நாங்க தயாரிச்சு கொடுக்கறோம்னா அது பையரோட டேக்ல பாத்தீங்கன்னா அது ஐநூறு ரூபாயில இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கும் ஆனா எனக்கு கிடைக்கிறது பாத்தீங்கன்னா பீஸ்க்கு பத்து ரூபா கிடைக்கும் அந்த தரகரா இருக்கிறா இல்ல பையரா இருக்கிறா இல்ல அங்க இருக்கிற ஆளுகளுக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் எனக்கு என்ன செலவாச்சா அதோட பல மடங்கு லாபமா இருக்கும் இப்ப இதெல்லாம் சார்ந்து போகும்போதுதான் மூல எதுவுமே வந்து எங்களோட கையில இல்ல மூல பொருளோட விலையோ தொழிலாளியோட சம்பளமோ அரசு போற வட்டியோ இல்ல நாங்க கட்டுற மின் கட்டணமோ உற்பத்தி பொருள இது எதுவுமே வந்து திருப்பூர்ல இருக்கிற முதலாளிகளோட கண்ட்ரோல்லையோ கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள எல்லாம் கிடையாது விவசாயிக்கு எப்படி வந்து உர விலைய தீர்மானிக்கிறதோ உற்பத்தி பண்ண பொருளை தீர்மானிக்கிறதோ எங்க போய் விற்கணுன்ற சந்தைய தீர்மானிக்கிறதோ விவசாயத்தை இல்லையோ அதே மாதிரி திருப்பூர் முதலாளிகளும் தங்களுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லாம பன்னாட்டு நிறுவனத்துக்காரங்களுக்கும் பெரிய பெரிய பையர்களுக்கும் வந்து தரகு வேலை தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறான் அது அதெல்லாம் வந்து மறைச்சு பேசுறதுக்கெல்லாம் இல்ல ஒரு நாங்க வந்து எங்களுக்கு வேலை கிடைக்கல விவசாயம் பண்ணல நாங்க என்ன பண்றது ஏதோ ஒரு தொழில் பண்ணணும் என்ன தொழில் பண்றது எந்த ஊர்ல போய் பிச்சை எடுக்க போனோமோ எந்த ஊர்ல போய் பொழைக்க போனோமோ அந்த பொழைப்புல இருந்து அந்த பொழைப்பவே வந்து நாங்க கைப்பற்றி அதன் மூலியமா வந்து அந்த தொழில வந்து கத்துக்கிட்டு நாங்களும் அதுல ஒரு தொழில ஒரு தொழிலாளியா இருந்து அதுல இருந்து அந்த நிறுவனத்தை நடத்தி நாங்க அப்படியான வளர்ச்சி தான் திருப்பூரோட வளர்ச்சி இங்க யாருமே வந்து மேல இருந்து நேர குதிச்சு பெரும்பெரும் தொழில் இதெல்லாம் மாறல எல்லாரும் வந்து க கூலி தொழிலாளியா மாறி அதுக்கப்புறம் சிறு முதலாளிய மாறி அதுக்கப்புறம் நடுத்தர முதலாளிய மாறி அப்படித்தான் பெரும் முதலாளிய மாறி இருக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து யாருமே விதி விளக்கு இல்ல அப்படி ஒரு சூழ்நிலை நம்ம இந்த இந்த நெருக்கடியில இருந்து நம்ம மீளணும்னா திருப்பூர் தொழில வந்து மீள்றதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்ல அது உண்மைதான் குறைஞ்சபட்சம் ஐம்பது சதவீதமா தொழில் நிறுவனம் இழுத்து மூடப்படும் இருக்கிறதுல பாதி பேரு எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியே வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கான மதிப்புக்கு உள்நாட்டு பனியன் நிறுவனங்களே வந்து திவால் நோட்டீஸ் கொடுக்கறதுக்கான நிலைமையில தான் இருக்கிறாங்க இப்ப இதை தாண்டி இந்த கொரோனாவுக்கு அப்புறம் இன்னும் எத்தனை பேர் கொடுப்பாங்கன்னு தெரியல எத்தனை பேர் வந்து நடுரோட்ல நிக்கிறதோ இல்லாட்டி பைத்தகர் ஆஸ்பத்திரிக்கு போறதோ இல்லாட்டி தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்கான நிலைமைய வருதோண்டா அது சொல்ல முடிய
தற்கொலை நடக்கக்கூடாதுன்னா இழந்த தொழில நம்ம திரும்ப மீட்டு எடுக்கணும்னா மத்திய மாநில அரசுகள்லாம் வந்து திருப்பூர் முதலாளிகளுக்கும் திருப்பூர் தொழில்களுக்கும் வந்து குறைஞ்சபட்சமாவது ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு அவசியம் வட்டி இல்லாத கடன் கொடுக்கணும் ஏற்கனவே வாங்க கடன்களுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட வந்து மாசம் மாசம் பிடிக்க கூடாது இத தாண்டி வந்து புதிய லோன்களை எல்லாம் நம்ம குடு கொடுத்து திரும்ப தொழில முன்னெடுக்கணுன்றதுக்கான அஹ் உதவி எல்லாம் பண்ணா மட்டுமே இது தீர்மொழிய வேற எந்த வழியிலும் இந்த பிரச்சனை தீர்க்கறதுக்கு முடியாது புதுசா ஆர்டர் எடுக்க முடியாது அப்படி ஆர்டர் எடுத்தாலும் இன்னும் குறைஞ்சபட்ச ஆறு மாசம் ஆகும் ஆறு மாசம் ஆகும் போது கூட பையர் வைக்கிறதா இனிமேட்டு விலை வெளிநாட்டுக்கார வைக்கிறதா விலை நீ அவன் சொல்றதுதான் இன்னைக்கு அந்த ஒரு பணியனுக்கான ரேட்டா இருக்க போகுது அதனால அது வந்து நம்ம கட்டுபடி ஆக போதில்ல எந்த ஒரு பெரு முதலாளியுமே வந்து நீ இந்த நீ நல்ல லாபம் சம்பாதிச்சோ நீ நல்லா இருங்க ஒரு நாட்டுக்கு அங்கே சொல்ல வாய்ப்பு தொழிலாளிகளும் இங்க இருக்கிற சாலைகளும் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் எந்த வழியில நம்ம இதுல இருந்து மீளுவோன்றத முன்கூடியா தயாரிச்சுக்க வேண்டாம் நீங்களே இன்னைக்கு வந்து உங்களை நீங்களே வந்து வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கான வேலைய நீங்க இதுல இப்ப இருந்தே இறங்கணும் அதனால ஆயத்தாட தொழில மட்டுமல்ல நாட்டுல இருக்கிற அனைத்து தொழில்களும் இயற்கை வளங்களும் கார்பெட்டோட நலனுக்கு எல்லாம் தாரவார்க்கப்பட்டு இருக்கிறதுனால இந்த உலக மயம் தனியார் மயம் தாராளமான கொள்கையவும் அந்த எல்பிஜின்னு சொல்றோம்ல எல்பிஜி சிலிண்டர் வடிச்சா நான் வீடே காலி அதுல இருக்கிற எல்லாரும் செத்து போறது மாதிரி இந்த எல்பிஜினால இங்க இருக்கிற தொழில் அனைத்து நசிஞ்சிட்டு இருக்குது இருக்கிற அத்தனை தொழிலும் செத்துக்கிட்டு இருக்குது அதனால வந்து திரும்பவும் வந்து ஒரு உணவுக்கு பஞ்சமோ இல்ல அப்படியான சூழ்நிலை உருவாகிறத தடுக்கணும்னா உள்நாட்டு சார்ந்த தொழிலுக்கு நம்ம மாறணும் அப்படி மாறணும்னா இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பு இருக்கணும் வேலை வாய்ப்பு இருந்தா அவங்களுக்கான உழைப்பு கேட்ட ஊதியம் இருக்கணும் இந்த ஊதியம் கிடைக்கும் போதுதான் அவன் நம்மளோட தயாரிக்கிற பொருளை வாங்கி யூஸ் பண்ண முடியும் அமெரிக்கக்கார ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கி நாலு வாசிங்கல ரெண்டு தடவை போட்டு தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போறான்னா அந்த நிலைமைய அப்படி ஒரு வாழ்க்கைய இந்திய மக்களுக்கு இந்த அரசு உருவாக்கணும் எல்லாம் நினைக்கிறேன் தொழில் வந்து நல்லா தான் இருக்கும் திரும்ப வந்து முன்னுக்கு வந்துடலான்றதெல்லாம் ஒரு நப்பாச தான் அந்த அடிப்படையிலதான் நம்ம இந்த மக்கள் வந்து தனத்தானே வந்து தேத்திக்கிறணும் ஏன்னா இந்த அரசுகளும் நமக்கு வந்து உதவி பண்ணும் தொழில வளர்ச்சி கட்டத்தை நோக்கி நகத்துன்றதெல்லாம் இல்ல இது தண்ணியில்வா ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் இங்க இருக்கிற முதலாளிகளோட உழைப்புலதான் இந்த திருப்பூர் இவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்க வழிய அரசுகள் போட்ட எந்த உதவிலுமே வந்து திருப்பூர் வளர்ச்சி அடையல இது இங்க இருக்கிற தனி நபர்களோட வளர்ச்சி தான் ஆனா இன்னைக்கு இந்த தனி நபர்களோட வளர்ச்சிய கரோனா வைரஸ் தூக்கி சாப்பிடுச்சு ஆயிரம் ஐநூறு செல்லாதப்பறம் போது இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் ஒழிஞ்சது ஜிஎஸ்டி போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் ஒழிஞ்சது இன்னைக்கு ஒட்டு மொத்தமா கரோனா வைரஸ் தூக்கி எடுத்துட்டு போயிருச்சு காரணம் வந்து இது நம்மளோட உள்நாட்டு தயாரிப்பு இல்லாம வெளிநாட சார்ந்தே நம்மளோட தொழில் வளர்ச்சி பூரா இருந்ததுதான் இந்த அரச நோக்கியான கேள்வியா இது மாறணும் இது ஏதோ வந்து தனிநபரோட பிரச்சனை இது கரோனா வைரஸ்னாலதான் இந்த திருப்பூர் தொழில் இப்படி போயிடுச்சுன்றதெல்லாம் வந்து ஒரு சப்ப கிட்டதான் எந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட நீதிமன்றத்தோட உத்தரவு மூலியமா திருப்பூர்ல சம்பித்து கட்டிருந்தது ஆனா அப்பயுமே வந்து திருப்பூர் முன்னோக்கி வந்துச்சு ஆனா இன்னுமேல்ட்டு வருமான்டா இது வந்து ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட்க்கு வாய்ப்பே இல்லைன்றதுதான் என்னோட கருத்து ஓட்டம் முதல்ல எடுக்க முடியாது வர வேண்டிய பணத்தை வசூல் பண்ண முடியாது இன்னும் அடுத்த ஆர்டர் எடுத்தாலும் அவன் கேட்கிற விலைக்கு நம்மனால இங்க உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்க முடியாது ஏன்னா இங்க மூலப்பொருளோட விலை அவ்வளவு ஜாஸ்தி ஆயிருச்சு ஜிஎஸ்டி வரைக்கும் அப்புறம் உற்பத்தி செலவு அதிகமாயிருச்சு எல்லா ஆட்சியாளர்லாம் சொல்றாங்க ஜிஎஸ்டிக்கு அப்புறம் விலை குறையும் விலை குறையும் ஏதாவது ஒரு பொருளாட்சி விலை குறைஞ்சதாண்டா எதுவுமே குறையல திருப்பூர் பணியனை நான் வந்து ஒரு நூத்தம்பது ரூபாய்க்கு உற்பத்தி பண்ணிக்கிருந்தேன் ஜிஎஸ்டிக்கு அப்புறம் அது அப்படியே வந்து ரெண்டு மடங்கு ஆகுது அவ்வளவு உற்பத்தி செலவு இருக்குது எக்ஸ்போர்ட் ஆளருக்கு ஜிஎஸ்டி பில் போட முடியாது அதுக்கு பதில நீங்க வாங்கின பில்ல புறாமே இன்புட் டாக்ஸா வாங்கிக்கலாம்னு சொன்னாங்க இப்ப வரைக்கும் வரல ஆர் ஆர்ஓஎஸ்எல் ஆர் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம்ல வந்து அதுக்கு ஒரு ஒன்றரை பர்சன்ட் இது சலுகை கொடுக்குறாங்க ஆனா அந்த சலுகை கூட நமக்கு பணமா வராது அது லைசன்ஸா வரும் அந்த லைசன்ஸ வச்சு வெளிநாட்டுல இருந்து ஒரு பொருளை இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல வேற யாருக்காச்சும் அந்த லைசன்ஸ வித்துட்டு பணமா மாத்தினாதான் அரசு வந்து நமக்கு பணமா கொடுக்கறது இல்ல அது எல்லாமே வெறும் லைசன்ஸ் தான் கொடுக்குது அதனால இனிமேல்ட்டு எடுக்க போற ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆர்டருமே வந்து இங்க இருக்கிற சிறு முதலாளியாகவும் நடுத்தர முதலாளியாகவும் கம்பெனி இழுத்து
இதெல்லாம் இந்த அரசு சிந்திக்கணும் அரசு மட்டும் சிந்திச்சு நமக்கு எல்லாம் உதவி பண்ணிருமான கண்டிப்பா பண்ண போறது இல்ல அவங்களோட சிந்தனை எல்லாமே வந்து கார்பரேட் முதலாளிகளை எப்படி வளர்த்து விடுறது எப்படி அம்பானியை வளர்த்து விடுறது எப்படி அதானியை வளர்த்து விடுறது அப்படின்றத அப்படி ஒரு சிந்தனை இருக்கும் போது திருப்புற நோக்கியில அவங்களோட பார்வை திரும்புவான கண்டிப்பா திரும்பாது இங்க இருக்கிற பெருமுதலாளிகளும் பிஜேபிக்கு ஆதரவான முதலாளிகளும் வேண்டாம் கோரிக்கை மனு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஓ எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு மாசத்துக்கு கடன் கொடுங்க வட்டி இல்லாத கடன் கொடுங்க ஏதாவது சலுகை கொடுங்க கோரிக்கை வச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் இன்னைக்கு பேச போறதுக்கு நேத்துக்கு ஒரு பிஜேபி நண்பர் போன் பண்ணி தோழர் இந்த மாதிரி எனையோட சரக்கு ஒரு கோடி ரூபாய்க்கான சரக்கு பையர்ட்ட போயிருக்குது இன்னும் வந்து இங்க ஒரு கோடி ரூபாய்க்கான சரக்கு வந்து தயாரிச்சு வச்சிருக்கிறான் எப்ப எடுப்பாங்கன்னு தெரியாது ஒரு லட்ச ரூபாய் வாடகையில அவர் கம்பெனி நடத்திட்டு இருக்கிறாரு ஒரு மாசம் வாடகை வாங்காம கட்டட உரிமையாளர் வேண்டாம் போகலான்னு அடுத்த மாசம் அவர் வாங்காம விடுவாரான்னு எப்படி சொல்ல முடியும் நம்ம வந்து கம்பெனியை காலிய வேண்டி போடாண்டா இருக்கிற பொருள் எல்லாம் எங்க எடுத்துட்டு போறது அப்படின்ற ஒரு ஆதங்கத்தை கூட நம்மள்ட்ட குற்றாரு ஏன் அவர் பிஜேபி காரர் தான் அவரு போய் கொட்டலாமே மோடிட்ட கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க நினைக்கிறாங்க இப்ப எல்லாம் திருப்பூர்ல இருக்க எல்லாம் பெரிய முதலாளியா அப்படி இப்படி எல்லாம் எல்லா மக்களும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்காரன தவிர சாதாரணமா மத்த கட்சியில இருக்கிறவங்களோ எல்லாம் நீங்க எல்லாம் முதலாளிகளான்றாங்க முதலாளிகள் தான் என்ன வரையறண்டே தெரியாத அளவுக்கு தான் இன்னைக்கு மத்தவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க ஐம்பது கோடி ரூபா இப்ப தொழில் பண்றவங்க நூறு கோடி ரூபா தொழில் பண்றவங்க இல்ல பத்து லட்ச ரூபா தொழில் பண்றவங்க எல்லாம் பன்னாட்டு நிறுவனத்துல இல்ல வால்மார்ட்டியோ இல்ல அங்க இருக்கிற குரூப் ஜானியர்டையோ லட்சக்கணக்கான கோடிய முதல முதலீடு போட்டுட்டு இருக்கிறான் இன்னைக்கு வா நம்ம எல்லாம் கடையில போய் வாங்குறது இப்ப எல்லாம் ஆன்லைன்ல மாத்திக்க ஆன்லைன்ல மாத்திக்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு வால்மார்ட்டு அமேசானு பிளிப்கார்ட் முதற்கு கொண்டு எல்லா கூடையும் டைப் வச்சுக்கிட்டு பங்கு குறிப்பிட்ட அளவுக்கான பங்குகளை விலைக்கு வாங்கிட்டு எந்த ஒரு வர்த்தகமே வந்து சிறு வணிகர்கிட்ட இருந்து புடுங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப எல்லாமே டி டிஜிட்டல் மயம் பணம் இல்லையா கிரெடிட் கார்டு வாங்கி வச்சுக்க கடனை வாங்கிக்க நைட்டா பகல இருபத்தி நாலு நேரமும் உழைச்சி கொட்டுறான்றான் வாங்குற சக்தி இல்ல வாங்குற சக்திய வந்து தொழிலாளிகளுக்கும் இங்க இருக்கிற மக்களுக்கு உருவாக்காத அரசு நீ மேலும் கடன்காரனா மாறுறதுக்கு கிரெடிட் கார்டை கொடுத்துட்டு இருக்கிறான் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு கடன் வாங்கிக்க இல்ல ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு கடன் வாங்கிக்க காரு வாங்கிக்க எதுனாலும் வாங்கிக்கோ கிரெடிட் கார்டை கொடுத்துற நீ வாங்கிக்கோ 